Quienes se encontraban en la alcaldía vivieron momentos de pánico y zozobra ante la posible presencia de un artefacto explosivo en uno de los pisos de la edificación. De inmediato se activaron los protocolos de seguridad y se ordenó la evacuación para enfrentar una posible tragedia. Se pone en práctica el plan de evacuación por parte de los funcionarios de la administración municipal y es cuando la policía nacional acompaña a este desplazamiento haciendo un acordonamiento en lugar. En ese lugar pues no, nos prestamos como policía nacional a poder hacer la evacuación tanto de las instalaciones de la alcaldía como sus alrededores. Procedemos a hacer el acordonamiento y luego con nuestros técnicos antiexplosivos, con nuestros guías caninos, pues hacen la verificación de todo el lugar no hallando eh, ningún elemento pues, que pueda causar daño a la ciudadanía. Una vez asegurado el lugar y tras verificar que no existía ninguna amenaza de bomba en la edificación, se realizó un consejo de seguridad extraordinario. Se tomaron varias medidas de contingencia, como son obviamente ampliar una, eh, digamos, unos temas de seguridad al interior de la alcaldía, controles más excesivos al ingreso de la misma, al igual que también a los parqueaderos y por supuesto eh, vamos a, a tener digamos, más sinergia, más comunicación entre las distintas dependencias. Podemos decir que en Florida Blanca eh, no hay motivo de alarma, que todo fue una falsa alarma, que gracias a la ayuda idónea que obtuvimos en tiempo de cada uno de los organismos de socorro, de apoyo de la Policía Nacional, CTI, Fiscal y por supuesto el liderazgo de la Secretaría del Interior y Gestión del Riesgo, eh, pudimos sacar adelante esta situación. Por fortuna todo quedó en un susto, sin embargo las autoridades permanecen alertas ante cualquier indicio que permita detectar una amenaza en contra de la ciudadanía.